Salut les gens euh, Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Majo Premium et Racing et Tutti Quanti. On s'était arrêté là brusquement. Euh, en fait j'ai le téléphone, il s'est coupé direct. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Euh, on s'est arrêté donc à la belle jaune. Euh, c'était suite à Madame. Euh, donc, 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 euh, on va continuer avec notre euh, petite vintage, notre deux dush national en jaune et noir mat que j'ai reprise parce que je l'avais déblisterisé. Donc, la voici, ambré, la voici. Alors, j'ai, j'ai, il me semble, remarqué un défaut, vous me confirmerez, mais. Cette année-là, euh, ces années-là de Dosh, les phares étaient ronds devant. Alors, est-ce que c'est une version, euh, une version spéciale avec les feux carrés Est-ce qu'elle est, qu est peut-être, euh, c'est la plus récente des Dosh qui a la version qui a les, les, les trucs carrés Mais il me semble quand même qu'avec cette calandre-là et, euh, et ces feux, mais il me semble que c'est des, des, des phares ronds. Enfin, vous me direz, je ne sais pas, peut-être que je dis des, des conneries. Euh, il me semble que c'est pas c'est pas fidèlement reproduit mais je fais peut-être une grosse erreur de noob euh, dans la série vintage pareil donc la petite alpine qu'on connaît la 110 avec son petit bleu pailleté magnifique je l'ai reprise justement avec les rouges je déteste mais bon elle est, euh, elle est hyper belle sinon je l'ai reprise parce que la voici en déblisterisé euh, donc vous vous connaissez l'engin, hein. elle est quand même super jolie. Euh, Celle-ci, en fait, je l'ai dépisteurisée tout simplement parce que je l'ai enlevé du pack, du pack de 5 vintage euh, que j'ai encore d'ailleurs. Donc, je la remettrai proprement, proprement dedans. C'est très joli dans une vitrine ou au mur. Euh, mais euh, comme ça, je j'aime bien. J'ai la version blister aussi avec la carte qui est jolie. Euh, boum, boum, boum. Hop, on la met sur le côté. Il y en a de partout. Euh, là, 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 dans la série vintage encore on continue dans le vintage notre belle Mustang qui était pareil dans le pack vintage donc du coup que j'ai sorti de son emballage avec l'intérieur rouge la belle calandre les roues bien dégueu c'est fou quand même j'ai l'impression quand même que sur les derniers modèles et tout il y a un petit peu d'amélioration et puis euh, ils utilisent une belle paire de jantes que je vais vous montrer la Mustang derrière est très beau hein. Elle est hyper bien faite, hein. si ce n'est euh, peut-être un peu haute. Non, remarque, les Mustangs d'époque étaient assez hautes. Euh, vous voyez ce que je vous disais. Euh, ça, pour moi, c'est les roues un peu dégueu de l'époque, qui, qui continuent à utiliser, bien sûr. Mais il euh, y a ces roues-là aussi. Ces roues-là qui sont sublimes et qui, euh, qui passent bien. Celle-ci, par exemple, passe bien sur, euh, sur un DS4, sur un, bah, sur un 308. Euh, voilà, celle-ci, très jolie. Ça, c'est un, stand... enfin, un peu standard sur des roues, euh, sur des voitures euh, utilisant des roues à bâton. Ça passe propre, quoi. Ça fait beau. Ça fait beau. Ça, ça fait dégueu. Mais ça lui va quand même pas mal. Ça fait jante à lui, quoi. Euh, je l'aurais bien vu, moi, euh, voir avec ça. Vous voyez Un jour, je vais me taper un délire. Je vais faire du. Parce qu'en fait, je vais commencer les customs euh, quand je vais déménager, là. Et je vais me taper un délire. Je vais re -re changer juste les roues sur certaines belles majos qu'on adore. Je vais changer les roues pour voir un petit peu euh, ce qu'on peut en tirer. On continue dans la vintage. Je pense qu'en changeant les roues, on obtient quelque chose de magnifique chez Majo parce que les modèles sont magnifiques. Euh, donc, la rouge, notre Beetle de l'époque en rouge. Avec la, la petite baguette là. Regardez, même la céleri derrière, elle est fidèle dedans. C'est ça, hein, c'était comme ça les banquettes, sans appui tête. Et vraiment, genre de, de banquette tout tout droite sans baquer rien quoi vraiment droite avec des des bandes de matelassé là c'est vraiment bien retranscrit avec le petit ouvrant devant les optiques et donc on l'a en bleu avec les optiques vous voyez même les optiques ils ont fait les rainures sur les optiques là à l'ancienne super bien fait hein. la petite baguette avec le petit Volkswagen ici en haut du capot yeah ça pète quand même elle est vraiment belle en bleu c'est vraiment les, les couleurs de pastel de l'époque Très, très beau. Je fais une pyramide. Euh, dig, 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 dig. Boum. Alors, je vous avais montré la Subaru, euh, la Subaru d'école de conduite circuit, qui était très jolie là, avec une couleur, une belle couleur euh, style rallye. Euh, donc là, on a la version Racing Car. 
Donc j'imagine de rallye, ce qu'ils ont voulu refaire comme... Euh... Donc avec la, la Tempo, STI, Subaru, l'ouvrant, les roues dorées euh, pourries quoi. Enfin vous voyez, regardez, j'invente rien. C'est celle qui est sur l'Alpine, c'est celle qui est sur la Mercedes euh, Police, c'est celle qui est, est celle qui est ici, mais en jaune quoi. Bref. Euh, donc, il euh, y a celle-ci, il y a la, celle -là pour apprendre à, à piloter, que je vous avais présenté dans la vidéo précédente de Majo, ou deux vidéos avant, il me semble. Et donc, il y avait la version, euh, la version normale, Subaru euh, classique, full bleu, pour la route. Donc, c'est kiff-kiff, hein, c'est les mêmes. Hein. Euh, voilà, c'est les mêmes, juste avec euh, deux tempos en plus, et la belle carte. Donc, voilà pour la sub. Euh, L'Audi A1 de la série Racing Car. Donc, je vous avez présenté euh, une Audi A1, je crois que c'est en street car. Avec une, un, je crois qu'elle était verte, elle n'était pas très très jolie. Mais le moule est joli. Regardez-moi comme c'est beau là. En version Racing, elle est un peu plus jolie quand même. L'Audi Sport ici, le Number One sur le Teco, les anneaux, les roues, ça lui va. Ouais, moyen. Moyen. Mais bon, ça change un peu. Voilà, il change, il varie, ça me plaît. Euh, voilà, tempo arrière, correct. Voilà, elle est là, quoi. Elle est peut-être plus jolie que la couleur précédente. Euh, donc, dans la série Racing Car. Alors, il faut savoir que les Racing Car sont beaucoup plus chères. Beaucoup, enfin, oui, elles sont plus chères. Plus chères que, les, euh, que toutes, en fait, que la Premium. Euh, plus chère que la... Plus chère que la Vintage, un peu plus chère que la Vintage. La Vintage est chère aussi. Et la SOS Car aussi, euh, je sais pas, elles sont plus chères parce qu'il y a un gyro en plastique dessus. Euh, c'est vrai que Majo, ce n'est pas, pas du haut wheels, hein, ça chiffre vite. Là, là euh, franchement, euh, ça, fait, enfin, ça fait mal. Quoi. Dans la série Explorer, donc le Wrangler qu'on connaît aussi, mais en série Explorer. Alors pareil, la série Explorer, il se touche. Il coûte un bras la série Explorer, je crois que c'est même la plus chère. Il me semble que c'est euh, 4 euros un truc comme ça, ou 4,50€, je sais plus, hein, je, je garde les tickets de caisse parce que je fais les comptes, euh, les, les comptes en fin du mois. Donc là, on a un coloris un petit peu plus euh, camo, on va dire. Là, on a la petite production de boue, on a le petit éléphant, bon, ça doit être style pour, pour se balader dans une réserve africaine. C'est très très beau, hein, c'est joli, ça fait le job, le moule est joli. Après, voilà la couleur, euh, bof, avec le châssis noir, un peu bof. Mais ça passe, les roues... Mh, Ouais, ça, ça va bien sur un Land Rover, ça. Mais bon, c'est pas grave. Euh, pour le prix, je trouve que c'est cher. Voilà. Pour le prix, c'est cher. Mais encore une fois, euh, en, bon, en bon autiste, collectionneur, je prends tout. Euh, donc, pareil, dans la série Racing Car, celle-là, il me l'a manqué. Je l'ai laissé passer, en fait, régulièrement. La Dodge Challenger L4. Très, très belle. Avec les feux rapportés en dessous. La belle calandre. Le capot noir. Euh, le petit Dodge derrière, le vert, ma foi, je ne suis pas fan de, du vert euh, en général, euh, pour, surtout pour une voiture, mais là, ça fait, ça fait, ça fait le job avec les petites roues, euh, tempo majorette style, j'ai des pneus Michelin, pour, pour le coup, les roues lui vont bien, c'est très très joli. L'intérieur, même l'intérieur, bien détaillé, les baquets, l'arrière avec la tempo qui va bien, et le Dodge. Très très belle, hein. je l'ai laissé passer, puis comme euh, il me l'a manqué, elle, da elle date quand même, elle date de l'année dernière, ouais voilà c'est ça, l'année dernière, 2018. Euh, il me l'a manqué dans la série, je crois, alors je crois que j'ai toutes les premiums, j'ai toutes, euh, mais ça c'est un peu ma vie en fait, on s'en fout, toutes les racing cars aussi. J'ai pas toutes les SOS parce que je suis pas fan particulièrement, mais je vais les finir par toutes les avoir, hein. je fais des priorités. Et on finit avec donc la 508 SW. Pareil, euh, bien détaillé devant, avec la plaque, les roues qu'on n'aime pas, pff, qui lui vont bien parce que c'est quand même une voiture un petit peu banale. Vous voyez, avec la tempo complète derrière. Je vous l'avais présenté ce modèle d'ailleurs dans la, dans la, la série Motor Scar. Ouais, Motor Scar, c'est Motor. Hein. Ouais, Motor Car, il me semble. Ouais, Motor Car. Euh, ce modèle-là, je l'ai donc en voiture à, à friction. Donc, c'est une autre couleur. Euh, et la voici en modèle premium. Alors, qu'est-ce qui change réellement Il faudrait faire le comparo, mais c'est dans les caisses. Euh, ça serait intéressant de voir. Je serais curieux de voir, je vais regarder. Alors, je pense que les roues changent, bien sûr, parce que les autres, c'est des roues gommes, parce qu'il faut que ça accroche au sol pour faire la friction. 
Sur ce les gars, je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner à la page Insta Lumi TV, TV, de mettre le pouce j'aime et de vous abonner à la.